हेलो फ्रेंड्स आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में स्वागत है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग एम एस के फुल बेसिक के साथ होम टाइप का प्रैक्टिकली प्रयोग करना सीखेंगे फ्रेंड्स कोई भी प्रोग्राम हो जब तक आप उसका बेसिक नॉलेज नहीं जानेंगे तब तक उस प्रोग्राम को सही तरीके से आप नहीं चला पाएंगे तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग एम एस वर्ड को ओपन करते हैं फ्रेंड्स एम एस वर्ड को ओपन करने का सबसे आसान तरीका है हमें कीबोर्ड से विंडो प्लस आर की को प्रेस करना है एंड देन एक रनिंग कमांड ओपन होगा देखिए ओपन हुआ है अब इसमें हमें विन वर्ड टाइप करना है जी हाँ फ्रेंड्स एम एस वर्ड को ओपन करने के लिए हमें यहाँ विन वर्ड टाइप करना है तो मैं यहाँ पर विन वर्ड टाइप कर लेता हूँ एंड देन इंटर की को प्रेस कर देना है कीबोर्ड से या फिर ओके okay वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है देखिए फ्रेंड्स एम एस वर्ड ओपन हो गया है अब हम लोग सबसे पहले एम एस वर्ड के कुछ बेसिक नॉलेज को जानते हैं फ्रेंड्स एम एस वर्ड अप्लीकेशन अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोड्यूज किया गया अप्लीकेशन है फ्रेंड्स एम एस वर्ड का यूज केवल भारत में ही नहीं बल्कि अनेक कंट्री में इस प्रोग्राम का यूज किया जाता है फ्रेंड्स एम एस वर्ड के कई वर्जन मार्केट में उपलब्ध हैं जिनको जो वर्जन अच्छा लगता है वे लोग वही वर्जन यूज करते हैं फ्रेंड्स यदि आप एम एस वर्ड चलाना जानते हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में 10 से पंद्रह हज़ार रुपये तक का जॉब आसानी से पा सकते हैं फ्रेंड्स अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में हैं तो आपको एम एस वर्ड चलाना ज़रूर आना चाहिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है एम एस वर्ड की सहायता से किसी भी प्रकार के टेक्स्ट जैसे पत्र बुक रिपोर्ट आदि को टाइप करके उसे भविष्य के लिए संग्रहित कर सकते हैं तो आपको एम एस वर्ड चलाना ज़रूर आना चाहिए तो हम कोशिश यही करेंगे कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एम एस वर्ड को पूरी तरह से चलाना सीख जाए तो अब हम लोग इसमें कुछ बेसिक दिए गए हैं इनको जानते हैं फ्रेंड्स आपको ये जो सबसे ऊपर पतली सी ब्लू लाइन की पट्टी दिख रही है जिस पर डॉक्यूमेंट फर्स्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा दिख रहा है इस पट्टी को टाइटल बार कहते हैं एंड इसके लेफ्ट साइड में ये जिस पर अनेक ऑप्शन का ग्रुप है इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं इसमें अनेक इम्पॉर्टेंट टूल होते हैं जिसका यूज हमें बार बार करना होता है उसको हम यहाँ पर शो कराते हैं और जिसको नहीं शो कराना होता उसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं इसमें देखिए अनेक टूल न्यू ओपन सेव ईमेल जैसे अनेक टूल दिए गए हैं हमें जिन टूल की ज़्यादा ज़रूरत है उनको टूल बार पर शो कराते हैं शो कराने के लिए जिन टूल को शो कराना है उस टूल पर माउस से लेफ्ट की को प्रेस करेंगे देखिए वह टूल टूल बार पर शो हो रहे हैं तथा इन्हें यहाँ से रिमूव करने के लिए उन टूल को अनटिक कर देना है देखिए हम जिन टूल को अनटिक कर रहे हैं वह यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार से रिमूव हो जा रहा है तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप यहाँ से किसी भी टूल को शो और रिमूव करा सकते हैं तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार पर जो सभी टूल दिए गए हैं उनका प्रयोग करना सीखते हैं फर्स्ट टूल है इसमें फ्रेंड्स न्यू इसका शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस एन इस टूल की सहायता से न्यू न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ देखिए न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए चाहे इस न्यू वाले ऑप्शन पर माउस से लेफ्ट की को प्रेस करके करें या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन की को प्रेस करके करें फ्रेंड्स आपको जो इजी लगे आप उससे कर सकते हैं बट फ्रेंड्स हमें शॉर्टकट की ज़रूर पता होना चाहिए अगर आपको शॉर्टकट की पता है तो आप इब्री वर्क को आसानी से कीबोर्ड से ही कर सकते हैं माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड नेक्स्ट टूल है ओपन फ्रेंड्स जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ओ फ्रेंड्स इस टूल की सहायता से आप अपने फाइल के अंदर सेव किए गए किसी भी डॉक्यूमेंट या पिक्चर को एम एस वर्ड में ओपन कर सकते हैं इसके लिए आप चाहे इस न्यू वाले ऑप्शन पर माउस सेलेक्ट की को प्रेस करके करें या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ओ की को एक साथ प्रेस करके करें तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ओ की को प्रेस कर रहा हूँ देखिए हमारे फाइल का लोकेशन ओपन हो गया है अब हमें यहाँ किसी भी डॉक्यूमेंट या पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना है जिसको एम एस वर्ड के अंदर ओपन करना है तो मैं यहाँ एक पिक्चर को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ देखिए हमारा सेव किया गया पिक्चर एम एस वर्ड के अंदर ओपन हो गया है इसी प्रकार आप किसी भी डॉक्यूमेंट को एम एस वर्ड के अंदर ओपन कर सकते हैं 
एंड नेक्स्ट टूल है सेव जिसका साइड कट कीज होता है कंट्रोल प्लस एस इस टूल की सहायता से आप एम एस वर्ड में तैयार किए गए डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो देखिए मैं इसमें कुछ वर्क कर देता हूँ और अब इस सेव वाले ऑप्शन पर माउस से लेफ्ट की को प्रेस कर रहा हूँ तो पहले मैं कुछ वर्क कर देता हूँ इसमें जैसे इसमें कुछ सेव इंसर्ट कर दे रहा हूँ और कुछ टेक्स्ट टाइप कर दे रहा हूँ और इस सेब को कलर भी कर दे रहा हूँ उसके बाद फिर इसे सेव करके दिखाता हूँ अब मैं देखिए सेब वाले ऑप्शन पर माउस सेलेक्ट की को प्रेस कर रहा हूँ देखिए सेब आइज का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है फ्रेंड्स आप कंफ्यूजन में ना रहें आप इस वर्क को कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस की को प्रेस करके भी करेंगे कर सकते हैं अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस की को प्रेस करेंगे तो भी यही सेब आइज का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो मैं देखिए इस सेब वाले ऑप्शन पर क्लिक करके किया हूँ आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस की को प्रेस करके कर सकते हैं अब यहाँ दिस पीसी वाले ऑप्शन में हमें फाइल की लोकेशन को सेलेक्ट करना है कि हमारा फाइल कहाँ सेव करना है तो जहाँ पर आपको फाइल को सेव करना है उसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो मैं डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ आप फ्री हैं जहाँ चाहें वहाँ फाइल को सेव कर सकते हैं उसके बाद यहाँ नीचे फाइल नेम वाले ऑप्शन में हमें फाइल नेम देना है आप जिस नाम से फाइल को सेव करना चाहते हैं उस नाम को यहाँ दे सकते हैं आप यहाँ भी फ्री हैं किसी भी नाम का फाइल दे सकते हैं फ्रेंड्स मैं इसको एम एस वर्ड सॉरी वर्ड नेम से सेव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर वर्ड टाइप कर दे रहा हूँ एंड देन यहाँ सेव एज टाइप में इसे किस फार्मेट में सेव करना है उसे सेलेक्ट करना है कि यह किस फार्मेट में सेव हो आपको जो फार्मेट में सेव करना है उस फार्मेट को सेलेक्ट कर लेना है एंड देन सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है अब हमारा फाइल डेस्कटॉप पर सेव हो गया है अब चलिए डेस्कटॉप पर देखते हैं कि हमारा फाइल सेव हुआ है या नहीं तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारा वर्ड नाम का डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पर सेव हो गया है एंड नेक्स्ट टूल है स्पेलिंग एंड ग्रामर इसका साइड कट कीज होता है एप सेवन इस टूल की सहायता से आप जो टेक्स्ट एम एस वर्ड में टाइप किए हैं उसमें यदि कुछ वर्ड गलत हैं तो आप इस टूल की सहायता से उसे सही कर सकते हैं फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल होता है जैसे मान लीजिए आप एम एस वर्ड के अंदर कोई कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं और उसमें कुछ वर्ड गलत हो गए हैं तो आप इस टूल की सहायता से उसे सही कर सकते हैं तो मैं कुछ पैराग्राफ लिख देता हूँ फ्रेंड्स एम एस वर्ड में पैराग्राफ लिखने का एक शार्टकट होता है वह शार्टकट यह होता है कि हमें लिखना है इक्वल आर ए एन डी एंड देन छोटा ब्रेकट लगाकर इंटर की को प्रेस कर देना है देखिए एक पैराग्राफ आ गया है अब फ्रेंड्स इसमें देखिए इस पैराग्राफ में कोई भी वर्ड गलत नहीं है सब सही वर्ड दिए गए हैं तो मैं इसमें से कुछ वर्ड को गलत कर दे रहा हूँ अब मैं इस स्पेलिंग एंड ग्रामर वाले टूल की सहायता से इसमें जो वर्ड गलत किया हूँ उसे सही करके आपको दिखाता हूँ तो मैं कीबोर्ड से एफ सेवन की को प्रेस कर रहा हूँ देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है जो वर्ड गलत रहेगा उसे रेड कलर से हाईलाइट कर देगा देखिए इसमें हाईलाइट किया है जो जो वर्ड गलत हैं एंड यहाँ पर सजेस्ट भी किया है कि उसका सही रूप क्या क्या होगा आपको जो सही लगे आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो देखिए रॉन्ग वर्ड राइट वर्ड में कन्वर्ट हो गया है और दूसरा वर्ड जो गलत था वह हाईलाइट हो गया है इसी प्रकार आप सभी अशुद्ध वर्ड को शुद्ध वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं तो मैं देखिए जो जो वर्ड गलत हैं उनको सही कर दे रहा हूँ एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट टूल है अंडो जिसका साइड कट कीज होता है कंट्रोल प्लस जेड फ्रेंड्स इस टूल की सहायता से अंडो किया जाता है अर्थात परिवर्तन को पुनः उसी स्थिति में लाने के लिए किया जाता है देखिए मैं जैसे जैसे इस अंडो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ वैसे वैसे अंडो हो रहा है एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट टूल है रेडो जिसका शार्टकट कीज होता है कंट्रोल प्लस वाई इस टूल की सहायता से रेडो किया जाता अर्थात जो परिवर्तन अंडो के द्वारा किया जाता है उसे वापस लाने के लिए कंट्रोल प्लस वाई यानी रेडो का प्रयोग किया जाता है देखिए मैं इस रेडो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ तो वैसे वैसे रेडो हो रहा है फ्रेंड्स आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए 
और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए एंड फ्रेंड्स टाइटल बार पर राइट साइड में थ्री कंट्रोल्स बटन हैं मिनिमाइज मैक्समाइज और रिस्टोर एंड क्लोज बटन फ्रेंड्स इसे मिनिमाइज कहते हैं इस बटन की यूज से प्रोग्राम को मिनिमाइज किया जाता है इसका शार्टकट कीज होता है विंडो प्लस एम आप इस शार्टकट कीज को अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा क्योंकि ट्रिपल सी में ज़रूर पूछा जाता है तो मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ प्रोग्राम मिनिमाइज करने के बाद टास्क बार पर रहता है देखिए यहाँ टास्क बार पर आ गया है यहाँ से इसे पुनः आप ओपन कर सकते हैं फ्रेंड्स इसे यहाँ से ओपन करने का पहला तरीका है कि इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं दूसरा तरीका शार्टकट कीज से तो यहाँ एम एस वर्ड देखिए पाँचवें स्थान पर है तो मैं विंडो प्लस फाइव की को एक साथ प्रेस करूँगा देखिए एम एस वर्ड ओपन हो गया है इसी प्रकार आप जिस नंबर के प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं उस नंबर को विंडो की के साथ प्रेस करेंगे तो उस नंबर का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शार्टकट कीजिए इसे ज़रूर याद रखिएगा एंड ये जो बीच में कंट्रोल बटन है इसको मैक्समाइज और रिस्टोर नेम से जाना जाता है प्रोग्राम को मैक्समाइज एंड रिस्टोर करने के लिए इस पर क्लिक किया जाता है देखिए मैक्समाइज एंड रिस्टोर हो रहा है मैक्समाइज का शार्टकट कीज होता है विंडो प्लस अप एरो एंड रिस्टोर का शार्टकट कीज होता है विंडो प्लस डाउन एरो ऑन एरो एंड ये जो सबसे लास्ट में है इसको क्लोज बटन कहते हैं इसका शार्टकट कीज होता है अल्ट प्लस एफ फोर इस बटन की सहायता से प्रोग्राम को क्लोज किया जाता है इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है तो देखिए यदि आप इसमें कुछ वर्क किए रहेंगे तो आपसे यह परमिशन मांगेगा कि आप इसको सेव करके तब क्लोज करना चाहते हैं या वैसे ही बिना सेव किए क्लोज करना चाहते हैं तो मुझे सेव नहीं करना है तो मैं नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो देखिए एम एस वर्ड क्लोज हो गया है फ्रेंड्स एक बात ध्यान में रखना है कि मिनिमाइज एंड क्लोज में अंतर होता है प्रोग्राम मिनिमाइज करने के बाद टास्क बार पर रहता है एंड क्लोज करने के बाद प्रोग्राम टास्क बार पर नहीं आता है क्लोज हो जाता है उसमें जो वर्क किए रहेंगे वह भी क्लोज हो जाएगा एंड फ्रेंड्स टाइटल बार के जस्ट नीचे ये जो पतली सी पट्टी है इसको मेनू बार कहते हैं इस पर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन्यू दिए गए हैं जैसे होम मेनू है इंसर्ट मेनू है पेज लेआउट मेनू है रेफरेंस मेनू है मेलिंग्स रिव्यू एंड व्यू जैसे इम्पॉर्टेंट मेन्यू दिए गए हैं तथा इन मेनू का अलग अलग कार्य होता है फ्रेंड्स इन सभी मेनू को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है जैसे देखिए होम मेनू को पाँच अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है क्लिप बोर्ड फॉन्ट पैराग्राफ स्टाइल एंड एडिटिंग कुल पाँच ग्रुप में हैं इन पाँचों ग्रुप का अलग अलग कार्य होता है इसी प्रकार इंसर्ट टाइप को सात ग्रुप में डिवाइड किया गया है पेजेस टेबल्स एलिस्ट्रेशन लिंक्स हेडर एंड पोटर्स टेक्स्ट एंड सिंबल्स जैसे अलग अलग सेवन ग्रुप में डिवाइड किया गया है इसी प्रकार पेज लेआउट को पाँच ग्रुप एंड रेफरेंस टाइप को छः ग्रुप एंड मिलिंग्स टाइप को पाँच ग्रुप एंड रिव्यू टाइप को छः ग्रुप एंड व्यू टाइप को पाँच ग्रुप में डिवाइड किया गया है इसी प्रकार अलग अलग ग्रुप का अलग अलग वर्क होता है फ्रेंड्स मीनू बार के जस्ट नीचे ये जो सभी मीनू के ग्रुप दिए गए हैं इन सभी पूरे एरिए को रिबन कहते हैं एंड ये जो रिबन के जस्ट नीचे पतली सी पट्टी इसे रूलर कहते हैं इससे पेज की माप होती है इसको आप हाइड भी कर सकते हैं इसको हाइड करने के लिए हमें व्यू टाइप में जाना है और यहाँ शो एंड हाइड वाले ग्रुप में देखिए एक ऑप्शन है रूलर जो जिसे अनटिक कर देंगे तो देखिए रूलर हाइड हो जाएगा लेकिन मैं इसको सो ही रहने देता हूँ फ्रेंड्स आपको पेज के राइट साइड में एक स्क्रॉल बार दिख रहा होगा पेज को जूम कर देता हूँ इसको 200 परसेंट कर देता हूँ हाँ अब देखिए आपको दो स्क्रॉल बार दिख रहा होगा एक तो देखिए उर्ध्वाधर है और दूसरा छैतीस लाइन में नीचे है इससे क्या होता है कि मान लीजिए मैं कुछ वर्क एम एस वर्ड में कर रहा हूँ और पेज को इसी तरह जूम कर दिया हूँ तो पूरे पेज के वर्क को एक साथ नहीं देख पाएंगे तो उस समय यह स्क्रॉल बार आपका हेल्प करेगा इसकी सहायता से आप पेज को लेफ्ट राइट एंड अप डाउन साइड में मूव करके देख सकते हैं एंड ये जो नीचे हॉर्जेंटल लाइन की पतली पट्टी है इसको फ्रेंड्स स्टेटस बार कहा जाता है जिसके लेफ्ट साइड में डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन दिया होता है जिसमें देखिए आपको दिया गया है कि आल पेज की आप किस पेज नंबर पर वर्क कर रहे हैं कितना वर्ड लिखे हैं ये सभी इन्फॉर्मेशन दिया होता है 
एंड स्टेटस बार के राइट साइड में व्यू बटन होते हैं जिसमें प्रिंट लेआउट फुल स्क्रीन वेब लेआउट आउटलाइन एंड ड्राफ्ट जैसे अनेक बटन्स होते हैं एंड व्यू बटन के राइट साइड में ये जो जूम टूल है यहाँ से आप पेज को जूम इन तथा जूम आउट कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट जूमिंग 500 परसेंट तक होता है एंड ये जो बटन दिख रहा है इसको ब्राउज बटन कहते हैं मैं पहले तीन पेज पर कुछ वर्क कर देता हूँ तब आपको समझने में आसानी होगी तो मैं देखिए तीन पेज पर कुछ वर्क कर दे रहा हूँ वन टू एंड थ्री और अब इसको तीस परसेंट जूम कर लेता हूँ अब देखिए ये जो ऊपर की ओर एरो बना है इसको प्रीवियस पेज कहते हैं इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पेज अप होता है इस बटन के यूज से आपका कर्सर वन बाय वन पेज करके ऊपर साइड में जाएगा एंड ये जो डाउन साइड में एरो बना है इसको नेक्स्ट पेज कहते हैं इसका शॉर्टकट की जो था कंट्रोल प्लस पेज डाउन इस बटन की यूज से आप कर्सर वन बाय वन पेज करके डाउन साइड में जाता है तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको इसका यूज समझ में आ गया होगा तो आई होप कि आपको एम एस वर्ड के बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स अब हम लोग एम एस वर्ड के होम टाइप को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है तथा प्रत्येक ग्रुप में जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी ऑप्शन का प्रैक्टिकली प्रयोग करना सीखेंगे आज के इस वीडियो के बाद फ्रेंड्स मेरा कॉन्फिडेंस है कि आपका 100 परसेंट डाउट क्लियर हो जाएगा तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि होम टाइप को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया मैंने अभी वीडियो को स्टार्टिंग में बताया हूँ कि होम टाइप को पाँच ग्रुप में डिवाइड किया गया जैसा कि आप देख रहे हैं कि होम टाइप को पाँच ग्रुप में डिवाइड किया गया है क्लिप बोर्ड फॉन्ट पैराग्राफ स्टाइल एंड एडिटिंग जैसे पाँच ग्रुप में डिवाइड किया गया है फ्रेंड्स अलग अलग ग्रुप का अलग अलग कार्य होता है जैसे क्लिप बोर्ड ग्रुप का कट कॉपी पेस्ट का कार्य होता है एंड फॉन्ट ग्रुप का फॉन्ट से रिलेटेड वर्क होता है इसी प्रकार अलग अलग ग्रुप का अलग अलग वर्क होता है तो पहला ग्रुप है क्लिप बोर्ड इसमें चार ऑप्शन दिया गया है कट कॉपी पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर आई होप कि आपको कट कॉपी एंड पेस्ट का यूज आता होगा तो फ्रेंड्स अगर नहीं आता है तो मैं स्टार्ट से बताते चलता हूँ कुछ नए स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता होगा उनका डाउट क्लियर हो जाएगा और आपका रिवीजन हो जाएगा क्योंकि आपको पता है तो फ्रेंड्स मैं स्टार्ट से बताते चलता हूँ तो पहला टूल है कट इसका साइड कट कीज होता है कंट्रोल प्लस एक्स तो मैं सभी ऑप्शन का साइड कट कीज बताते चलता हूँ आप इसको अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा क्योंकि ये साइड कट कीज फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है अगर आपको सभी साइड कट कीज पता है तो आप माउस के यूज के बिना ही इब्री वर्क को इजिली या मेसवर्ड में कर सकते हैं और फ्रेंड्स ये जो शॉर्टकट कीज होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये सभी शॉर्टकट कीज इब्री कंपटीशन में पूछे जाते हैं खास करके ट्रिपल सी में ये जो शॉर्टकट कीज होते हैं इनका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है फ्रेंड्स किसी भी मैटर को कट करने के लिए पहले उसे सेलेक्ट करना होता है चाहे वह टेक्स्ट हो या फाइल फोल्डर हो या कोई डॉक्यूमेंट हो किसी भी वर, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को कट करना है तो उसे पहले सेलेक्ट करना होगा तो मैं आपको किसी भी मैटर को सेलेक्ट करने का दो ट्रिक बताता हूँ पहला तरीका है कि हमें जिससे सेलेक्ट करना है माउस पॉइंटर को वहाँ ले जाना है एंड देन माउस के लेफ्ट की को प्रेस किए रहना है और जिस साइड में सेलेक्ट करना उस साइड में माउस को मूव कराते हुए ले जाना है देखिए सेलेक्ट हो रहा है पहला तरीका तो ये है और दूसरा तरीका है की से देखिए मैं पॉइंटर को यहाँ पर ले आता हूँ और अब कीबोर्ड से शिफ्ट की के साथ जिस साइड में सेलेक्ट करना है उस साइड के आयरो को प्रेस करना है देखिए वन बाय वन लेटर सेलेक्ट हो रहा है और यदि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट की के साथ आयरो की को प्रेस करेंगे तो वन बाय वन वर्ड सेलेक्ट होगा देखिए अब मैं एक एक लेटर सेलेक्ट कर रहा था लेकिन अब पूरा एक एक वर्ड सेलेक्ट हो रहा है तो फ्रेंड्स मैं देखिए कुछ लाइन को सेलेक्ट कर लिया हूँ और अब इसको कट करके दिखाता हूँ सेलेक्ट किए गए मैटर को कट करने के लिए चाहे आप इस कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके करें देखिए अब तक ये कट वाला ऑप्शन और कॉपी वाला हाईलाइट नहीं हो रहा था बट मैंने अब इस लाइन को सेलेक्ट कर लिया हूँ अब देखिए ये हाईलाइट हो गया है तो फ्रेंड्स अब हमें कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एक्स की को प्रेस करना है देखिए सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट कट हो गया है तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा 
की कट करने के लिए पहले उसे सेलेक्ट करना एंड देन कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एक्स की को प्रेस करना है अब आप सोच रहे होंगे कि इसे कट हो गया है तो क्या करें तो कट किए गए मैटर को उसे पेस्ट किया जाता है फ्रेंड्स पेस्ट करने के लिए हमें कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस वी की को प्रेस करना है या फिर इस पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है देखिए सेलेक्ट किया गया जो कट किया गया मैटर था वह अब पेस्ट हो रहा है एंड नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी फ्रेंड्स इसका साइड कट कीज होता है कंट्रोल प्लस सी इस ऑप्शन से सेलेक्ट किए गए मैटर को कॉपी किया जाता है तो मैं कुछ टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हूँ उसे कॉपी करके दिखाता हूँ तो मैं देखिए इस पैराग्राफ को पूरे सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी की को प्रेस करता हूँ या फिर इस ऑप्शन पर कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ अब हमारा सेलेक्ट किया गया मैटर कॉपी हो गया है अब इसको कैसे जानेंगे कॉपी की कॉपी हुआ है या नहीं तो इसको पेस्ट करने के देखते हैं पेस्ट करने के लिए हमें इस पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस वी की को प्रेस करना है एक साथ देखिए सेलेक्ट किए जो कॉपी किया गया मैटर था वह अब पेस्ट हो रहा है फ्रेंड्स कट एंड कॉपी में अंतर होता है कट करने के लिए सेलेक्ट किया गया मैटर वहाँ से रिमूव हो जाता है जब उसको कट करते हैं अभी देखिए मैंने जब कट किया था तो जो मैटर कट किए थे वह वहाँ से रिमूव हो जा रहा था बट कॉपी में ऐसा नहीं होता कॉपी में कॉपी करने के लिए उसे सेलेक्ट करके जब कॉपी करेंगे तो कॉपी तो हो जाएगा बट वहाँ से वह वर्ड वहाँ भी रहेगा और जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ भी रहेगा यही डिफरेंट होता है कट एंड कॉपी में एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट फेंटर इसका साइड कट कीज होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी इस ऑप्शन की सहायता से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उसे दूसरे टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट को क्रिएट किया जाता है तो मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके इस पर कुछ फॉर्मेटिंग कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे कॉपी किया जाता है तो इस जो सेलेक्ट किया गया पैराग्राफ है इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ एंड देन इटेलिक कर देता हूँ और इसके कलर को चेंज कर देता हूँ देखिए इसमें कुछ फॉर्मेटिंग मैंने कर दिया है अब इसको इस फॉर्मेट पेंटर वाले ऑप्शन से इसके फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दिखाता हूँ तो इस फॉर्मेट पेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके फॉर्मेटिंग को कॉपी करें या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी की को प्रेस करके इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी की को प्रेस करके इसके फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेता हूं तो देखिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी की को प्रेस कर रहा हूं अब फ्रेंड्स इसका फॉर्मेटिंग कॉपी हो गया है अब इसको पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी की को एक साथ प्रेस करना है अब देखिए जो उसके फॉर्मेटिंग को कॉपी किए थे लेकिन ये इतना ध्यान रखना है कि इसको जिस टेक्स्ट के ऊपर इसके फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना है उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा तो देखिए मैं इस दूसरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी की को प्रेस कर रहा हूँ देखिए अब इस जो इफेक्ट उसके ऊपर किया गया था वह सभी इफेक्ट इस दूसरे जो सेलेक्ट किया गया मैटर था उसके ऊपर क्रिएट हो गया तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेटिंग कॉपी क्या होता है एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट ग्रुप है फॉन्ट ग्रुप इस ग्रुप में फॉन्ट से रिलेटेड अनेक ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ देखिए फॉन्ट का ऑप्शन दिया गया है इसका शॉर्टकट केज होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ इसमें फ्रेंड्स हजारों हिंदी एंड इंग्लिश के अलग अलग स्टाइल के फॉन्ट दिए गए हैं आप यहां से अपनी इच्छा के अनुसार फॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और फॉन्ट का शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होता है जब आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ की को प्रेस करेंगे एक साथ तो फॉन्ट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें फॉन्ट से रिलेटेड अनेक ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर आप फॉन्ट स्टाइल के साथ साथ फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं एंड यहाँ आल सेटिंग करने के बाद ओके okay वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा देखिए जो मैंने चेंजिंग किया था वह इस सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट क्रिएट हो गया है और ये देखिए ग्रो फॉन्ट एंड ये स्ट्रिंक फॉन्ट है इसे ग्रो फॉन्ट कहते हैं और इसे स्ट्रिंक फॉन्ट कहते हैं फ्रेंड्स फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ से किया जाता है तो मैं पहले कुछ टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ अब इस ग्रो फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ तो फॉन्ट साइज इंक्रीज हो रहा है और जब स्ट्रिंक फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ तो फॉन्ट साइज डिक्रीज हो रहा है इसी प्रकार आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं एंड नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग फ्रेंड्स इस ऑप्शन का यूज करके आप आल फॉर्मेट को क्लियर कर सकते हैं तो आप सब सोच रहे होंगे कि फॉर्मेट क्या होता है तो फ्रेंड्स फॉर्मेट का मतलब ये होता है जैसे आप मान लीजिए इसमें से कुछ फॉर्मेट सेलेक्ट किए हैं बो
स्ट्राइक थ्रू जैसे कुछ फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट किए हैं तो आप इस क्लियर फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने जो सभी ऑप्शन को सेलेक्ट किया था वह ऑटोमेटिक क्लियर हो गया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लियर फॉर्मेट का मतलब क्या होता है एंड नेक्स्ट ऑप्शन है बोल्ड फ्रेंड्स इसका शॉर्टकट कीज होता है कंट्रोल प्लस बी फ्रेंड्स इस ऑप्शन की सहायता से सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड किया जाता है तो मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब इस ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बी की को प्रेस करके बोल्ड कर सकते हैं क्योंकि बोल्ड का शॉर्टकट कीज होता है कंट्रोल प्लस बी तो आप इस बोल्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस टेक्स्ट को बोल्ड करें या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बी की को प्रेस करके बोल्ड करें एंड नेक्स्ट ऑप्शन है इटेलिक यानी तिरछा फ्रेंड्स इसका शॉर्टकट की जो होता है कंट्रोल प्लस आई इसके द्वारा सेलेक्ट टेक्स्ट को इटेलिक किया जाता है तो मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूं और इस इटेलिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इटेलिक करके दिखाता हूं तो देखिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस आई की को प्रेस कर रहा हूँ तो सेलेक्ट किया गया मैटर यानी टेक्स्ट इटेलिक हो गया है एंड ये है अंडरलाइन फ्रेंड्स इसके द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन किया जाता है तो मैं पहले इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूं एंड देन इस अंडरलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूं देखिए जो सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट था उसके नीचे अंडरलाइन आ गया है एंड इस अंडरलाइन के राइट right साइड में ये जो छोटा सा पॉइंट दिख रहा है फ्रेंड्स इस पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए अनेक मॉडल के अंडरलाइन के सिम्बल दिए गए हैं आप यहाँ से अपनी इच्छा के अनुसार अंडरलाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे और यहाँ नीचे देखिए एक ऑप्शन दिया गया है अंडरलाइन कलर का यहाँ से आप अंडरलाइन को अलग अलग कलर में चेंज कर सकते हैं एंड नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू इस ऑप्शन के यूज से सेलेक्ट टेक्स्ट के बीच में बीच एक लाइन क्रिएट किया जाता है देखिए मैं इस स्ट्राइक थ्रू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ तो जो सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट है उसके बीच एक लाइन क्रिएट हो इस ऑप्शन का यूज उस जगह होता है जैसे मान लीजिए आप किसी टेक्स्ट को लिखे हैं किसी डॉक्यूमेंट के अंदर और उसे गलत दर्शाना है तो आप वहाँ पर इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं तो वह वहाँ पर गलत हो जाएगा वैसे भी इस ऑप्शन का यूज ज़्यादा नहीं होता बट जानना जरूरी है एंड नेक्स्ट ऑप्शन है सब स्क्रिप्ट इसका शॉर्टकट कीज होता है कंट्रोल प्लस इक्वल फ्रेंड्स यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है इसका यूज रासायनिक फार्मूला लिखने के लिए अधिकतर किया जाता है मैं आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला लिख के दिखाता हूँ क्या आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला पता है अगर पता है तो सही है नहीं तो मैं बताता हूँ सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला एस टू एस फोर होता है तो हमें सीधे ऐसे एस टू एस फोर लिख देना है उसके बाद टू और फोर को सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद फ्रेंड्स इस सब स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो अब देखिए कि जो दो और चार था वह नीचे अरेंज हो गया है इस प्रकार आप किसी भी फार्मूले को लिख सकते हैं और इस फार्मेटिंग का यूज वहाँ पर कर सकते हैं एंड ये फ्रेंड्स सुपर स्क्रिप्ट इसका शॉर्टकट कीज होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस की इससे क्या होता है कि सब स्क्रिप्ट में अंक को छोटा करके नीचे अरेंज करता था बट यह ऊपर अरेंज करता है तो देखिए किस प्रकार हो रहा है इसका यूज होता है जैसे हमें किसी अंक को इस प्रकार लिखना है क्लास वन एस टी तो ये जो एस टी है इसको सेलेक्ट कर लेना है और अब इस सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है देखिए इफेक्ट हो गया है जैसे फास्ट क्लास इक्वल फास्ट एंड नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज केस इस ऑप्शन की सहायता से सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटेंस केस लोअर केस जैसे इत्यादि केस में कन्वर्ट किया जाता है तो मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब आपको ये जो कैपिटल ए एंड स्मॉल ए के राइट साइड में छोटा सा पॉइंट है इस पर क्लिक करता हूँ देखिए इसमें अनेक केस दिए गए हैं आप किसी भी केस को सेलेक्ट करके उस केस में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं देखिए मैं इस केस में कन्वर्ट कर दिया हूँ एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट हाईलाइट कलर इस ऑप्शन का यूज किसी भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है इस ऑप्शन का यूज बहुत ज़्यादा होता है जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं और आपको किसी मेन हेडिंग को हाईलाइट करना है तो वहाँ पर आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं इस ऑप्शन का यूज कैसे होता तो मैं किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन इस हाईलाइट कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ 
तो पहले मैं किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ अब देखिए ये जो सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट है उसके बाद इस जब हाईलाइट कलर वाले ऑप्शन के ये जो राइट साइड में छोटा सा पॉइंट है इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए अनेक कलर दिए गए हैं यहाँ से आप किसी भी कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको किसी कलर की ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ नो कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो उसका बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा एंड नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट कलर इस ऑप्शन का यूज़ करके सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कलर को अलग अलग कलर में चेंज किया जाता है तो मैं कुछ टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर अब इस फॉन्ट कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ देखिए इसमें दो प्रकार के कलर दिए गए हैं पहला थीम कलर है इसमें देखिए कुछ कलर दिए गए हैं एंड यहाँ नीचे देखिए स्टैंडर्ड कलर दिए गए हैं आप यहाँ से अपनी चॉइस के अनुसार यहाँ से कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं आपको जो कलर अच्छा लगे उसे सेलेक्ट कर लेना है तो देखिए वह कलर यहाँ पर सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के ऊपर क्रिएट हो जाएगा एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप फ्रेंड्स इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है बुलेट इसमें देखिए फ्रेंड्स अनेक प्रकार के बुलेट दिए गए हैं यहाँ से आप किसी भी बुलेट को अपने लाइन के स्टार्ट में लगा सकते हैं और फिर उस बुलेट को लगाने के बाद जब आप कोई टेक्स्ट लिखने के बाद इंटर की को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आगे बुलेट लगता चला जाएगा इसी प्रकार आप यहाँ से अनेक बुलेट सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको और बुलेट की आवश्यकता है तो यहाँ डिफाइन न्यू बुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डिफाइन न्यू बुलेट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है इसमें आप सिंबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सिंबल का एक चार्ट ओपन हुआ है यहाँ से आप किसी भी सिंबल को सेलेक्ट करके एंड देन ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ डिफाइन न्यू बुलेट के ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वह बुलेट देखिए आगे लग गया है एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है नंबरिंग का यहाँ से आप अनेक प्रकार की नंबरिंग को लगा सकते हैं लाइन के स्टार्ट में यहाँ पर मैं देखिए किसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन कीबोर्ड से इंटर की को प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिक बढ़ते क्रम में नंबर लगता हुआ चला जाएगा एंड फ्रेंड्स ये है डिक्रीज इंडेंट इसके द्वारा पैराग्राफ में इंडेंट को दिया जाता है जैसे मैं देखिए पॉइंटर को पैराग्राफ के स्टार्ट में ले आता हूँ उसके बाद इस इंक्रीज इंडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ देखिए मेरा पैराग्राफ इंक्रीज हो रहा है और यहाँ से पुनः उसे डिक्रीज किया जाता है एंड फ्रेंड्स ये देखिए नी, नीचे ऑप्शन दिया गया लेफ्ट एलिगमेंट का फ्रेंड्स इसके द्वारा सेलेक्ट पैराग्राफ को लेफ्ट एलिगमेंट की पोजिशन में कन्वर्ट किया जाता है इसके लिए हमें किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन लेफ्ट एलिगमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए मेरा पैराग्राफ लेफ्ट एलिगमेंट की पोजीशन में कन्वर्ट हो गया एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है सेंटर एलिगमेंट जिसका शॉर्टकट की जो होता है कंट्रोल प्लस ई देखिए सेंटर एलिगमेंट वाले ऑप्शन पर जब क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा सेलेक्ट पैराग्राफ सेंटर एलिगमेंट की पोजिशन में कन्वर्ट हो गया है एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है राइट right एलिगमेंट इसके द्वारा सेलेक्ट पैराग्राफ को राइट right एलिगमेंट की पोजिशन में कन्वर्ट किया जाता है एंड नेक्स्ट ऑप्शन है जस्टिफाई जिसका शार्ट कट कीज होता है कंट्रोल प्लस जे देखिए मैं इस ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ जस्टिफाई वाले तो हमारा सेलेक्ट पैराग्राफ जस्टिफाई हो गया है एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग इसके द्वारा सेलेक्ट पैराग्राफ के बीच की लाइन को में जो स्पेसिंग है उसको सेलेक्ट किया जाता है देखिए यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए वन पॉइंट है वन है एंड 1.5 है 2.0 है यहाँ से आप अपनी इच्छा के अनुसार लाइन की स्पेसिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि लाइन के बीच कोई स्पेस ना रहे तो लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए पैराग्राफ का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ यहाँ पर डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स ऑफ द सेम स्टाइल वाले ऑप्शन पर टिक कर देना एंड देन ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना अब देखिए जो सबसे नॉर्मल स्पेस दिया गया है वह हो गया है एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है सेडिंग का इसके द्वारा फ्रेंड्स टेक्स्ट के बैकग्राउंड को हाईलाइट किया जाता है लेकिन फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि ये जो बैकग्राउंड हाईलाइट हो रहा है ये इसका जब आप प्रिंट निकालेंगे तो ये बैकग्राउंड हाईलाइट में नहीं आएगा ये केवल यहाँ पर शो हो रहा है एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर का यहाँ पर देखिए अनेक प्रकार के बॉर्डर दिए गए हैं आप यहाँ से अपनी इच्छा के अनुसार बॉर्डर लगा सकते हैं और यहाँ देखिए एक नीचे ऑप्शन दिया गया है ड्रा बॉर्डर यहाँ से आप बॉर्डर को ड्रा कर सकते हैं यहाँ पर जब इस ड्रा बॉर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक पेंसिल देखिए सेलेक्ट हुआ है इससे आप बॉर्डर को क्रिएट कर सकते हैं 
एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट ग्रुप है स्टाइल इसमें देखिए फॉन्ट के अलग अलग स्टाइल दिए गए हैं यहाँ से आप अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग स्टाइल को अलग अलग कलर में सेलेक्ट कर सकते हैं आपको जो अच्छा लगे आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट ग्रुप है एडिटिंग इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया फाइंड फाइंड का जिसका शॉर्टकट कीज होता है कंट्रोल प्लस एफ इसके द्वारा आप किसी भी वर्ड को एम एस वर्ड के अंदर इजिली फाइंड कर सकते हैं इसके लिए हमें कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एफ की को प्रेस करना है देखिए यहाँ पर एंड देन देखिए यहाँ पर नेविगेशन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ इसमें हमें जिस वर्ड को फाइंड करना उसे यहाँ पर सेलेक्ट टाइप करना तो मैं देखिए यहाँ पर जिस वर्ड को फाइंड करना चाहता हूँ उसे यहाँ टाइप कर रहा हूँ तो देखिए हमारे पैराग्राफ में हुआ वर्ड जहाँ जहाँ है वहाँ पर हाईलाइट हो गया है एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस का इस का शॉर्टकट की जो होता है कंट्रोल प्लस एच फ्रेंड्स जब आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एच की को प्रेस करेंगे या फिर इस रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है अब इसमें देखिए फाइंड हॉट वाले ऑप्शन में जिसे हमें रिप्लेस करना वह दिया गया है यहाँ पर आप इसे चेंज भी कर सकते हैं एंड रिप्लेस विथ वाले ऑप्शन में उसे किस वर्ड में कन्वर्ट करना है उसे टाइप करना है एंड देन फाइंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है उसके बाद रिप्लेस वाले ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो वह वर्ड उसी वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट का जिसमें अनेक ऑप्शन दिए गए हैं देखिए सेलेक्ट आल है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है सेलेक्ट पेन है तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट आल इसके द्वारा आप पूरे पैराग्राफ को पूरे पेज में जितना भी वर्ड है उसे एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आई होप कि इब्री स्टूडेंट्स को हमारे द्वारा बताया गया यह टॉपिक इजिली समझ में आया है फ्रेंड्स यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं आपको उस डाउट का सलूशन तुरंत मिलेगा तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेलाइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके फ्रेंड्स इंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद